السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین خوش آمدید ہو آپ کا ہمارے چینل اسلامک اسٹڈی میں ماہ قبل ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی مدارس میں طلباء کرام کو جو عربی گرامر پڑھائے جاتے ہیں اسی طرح عربی جملوں کی جو ترکیب کرائی جاتی ہے تو اس پر پختگی کس طرح حاصل کی جائے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پر پختگی کس طرح حاصل کی جاتی ہے گرامر عموماً دو طرح سے سیکھے جاتے ہیں یا تو اہل زبان سے یا اس کے قواعد اور ضوابط کو یاد رکھ کر تو اسی طرح عربی بھی ہے کہ اس کے لیے جو گرامر وضع کیے گئے ہیں وہ دو طرح سے ہے ایک تو علم نہ اور دوسرا علم صرف تو انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں کچھ جانیں گے سب سے پہلے تو علم نہ نہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو راہ دکھا دینا کسی کو راستہ بتا دینا اور نہ کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ان قواعد کو جاننا جس کے ذریعے اسم فعل یا حرف ان کی آخری حرف کی تبدیلی ہمیں معلوم ہو کہ وہ تبدیل ہوگا یا نہیں اسی طرح کلمات کو آپس میں جوڑنے کا ہمیں طریقہ معلوم ہو جائے علم نہ کا موضوع یعنی کس لیے اسے وضع کیا گیا ہے تو علم نہ کا موضوع کلمہ اور کلام ہے یعنی اس گرامر میں اور اس بحث میں انہی کے متعلق بحث کی جاتی ہے علم نہ کی غرض و غایت یعنی اس کی غایت کیا ہے ہم اسے کیوں سے سیکھتے ہیں تو علم نہ کی غایت یہ ہے کہ ہم عربی بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ علم نہ کی ضرورت کیوں پڑی حضرت سیدنا امام ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شیر خدا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں جب میں نے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو عربی بولنے میں لفظی غلطی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ اس پر ایک کتاب لکھو چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو الاسود دوئلی فرماتے ہیں کہ چند دنوں بعد جب میں امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک صحیفہ عطا کیا جس میں اسم فعل اور حرف کی تعریف لکھی تھی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تم اضافہ کرتے رہنا چنانچہ حضرت سیدنا امام ابو الاسود دوئلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں صفت وصف مضاف اسی طرح مضافل وغیرہ کا اضافہ کر دیا یہ ہوا علم نہ کو وضع کر علم نہ کو ایجاد کرنے کی وجہ اب آئیے علم صرف کی جانب چلتے ہیں صرف کا لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا تبدیل کرنا اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے کلمات کے احوال کو جاننا وزن تعلیل اور حیبت کی غرض سے یعنی یہ کہ جو فعل ہو وہ کون سا ہو واحد کا ہو تصنیہ کا ہو یا جمع کا ہو اسی طرح وہ مذکر کا ہو یا مونس کا ہو علم صرف کا موضوع یعنی اسے کس لیے وضع کیا گیا تو کہتے ہیں علم صرف کا موضوع کلمہ ہے وزن اور حیت کے اعتبار سے یعنی اگر یہ فعل ہے تو واحد کا ہے تصنیہ کا ہے یا جمع کا ہے اسی طرح مذکر کا ہے یا پھر مونس کا ہے اب علم صرف کی غایت علم صرف کی غایت یہ ہے کہ صحت اور درستگی کے ساتھ کلمات کی ادائیگی کی جائے تو حضرات محترم ناظرین اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ عربی گرامر سیکھنے کے لیے دو علوم کا جاننا ضروری ہے علم نہ اور علم صرف اب انشاءاللہ اللہ ماں بعد کی ویڈیو سے ہم گرامر کو بتانا اسٹارٹ کریں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ